Samus， 大家好，这里是人乐一家。那么今天我们来聊一聊如何转行申请 UX 工作。超多干货在视频的末尾，记得看到最后啊。读完了其他专业，这个时候想要转到 UX design， 比如像我一样读完了工业设计的硕士，我才想到我要转 UX UI。不要怕，可以申请 Junior UX designer。你可能会担心自己的作品集隔得有一点点远，那么你就可以改善已有的作品，给项目加上 digital product 的特性，或者呢，你就另起炉灶，给作品集增加一些 web design 或者 application design 的项目。重点是要体现自己的设计是以用户为中心的，就是 user centered design。你的每个设计的决定都是有理有据的，在你的作品集中可以看出很明确的因果关系，而整个流程上又有很清晰的逻辑关系。那么如何体现这个呢？要通过前期的 user research 或者在后期验证你的设计 user test。你可以找符合你产品用户 persona 的亲朋好友，跟他们做用户调研和测试，这样作品集里的流程也相对比较完整。对 user test 有兴趣的朋友，我们可以以后再出相关的视频哦。第二种。你已经工作了，想要转行。如果你的公司里已经有 UX 部门，那你就直接和 UX team lead 谈话，内部转职肯定会比跨公司跳槽要容易。第三，做真实的小项目。无论你是在哪一个时间段想要转行，都可以用这些真实的项目来丰富你的作品集。比如可以从开头就是给自己做一个作品集，这个我们在上一期视频里也提到了。新手也可以免费给自己的亲朋好友做一些设计，比如说婚礼网站和电子请柬，或者给 startup 做一些公司官网或者一些 online shop， 这样呢也就可以边做边学啦。第四种情况，切勿病急乱投医。我们不太建议去小而不成熟的创业公司，你可能会是里面唯一的设计师，做很多摸着石头过河的事情。我有过这样的经验。以前在一家小的 startup 工作过，好多酸心的故事啊，好多酸心的故事啊。有兴趣想听的朋友可以给我们留言哦。在你还是一个新手的时候呢，你要加入一个成熟的团队，那里有有经验的老前辈，让老司机带你飞，成长度就会远远大于你自己摸索。有一定规模的大公司，牛人更多，他们有完善高效的流程和方法。这些呢，对于你将来的职业发展都是很重要的。超级大干货。第五，怎么样从零自学 UX UI 呢？先讲讲 UX UI 设计会使用到哪些软件。首先，我们打开 UX Tools 点 CO， 可以看到最普遍常用的 Design Tool 是 Figma、Sketch， 还有 Adobe XD。对，你可以提前先熟悉一下这些软件。在 Prototyping 呢，有 Figma、Invision 和 Adobe XD。Sketch 也有这个功能，相对弱一些。实际上，以上这些软件，我们都会使用它来做 design system。大多数思路都是用 atomic design 的方法，我们以后也可以讲一下。然后我们来讲讲网上课程吧。这些网课平台，比如 LinkedIn Learning、Coursera 或者 Udemy， 都有很多课程，免费的呢，还有 YouTube。我们先来介绍一下在 LinkedIn Learning 上面我们上过的一些课程，有 Diana c r o n e w a i t 还有 David h o g u e 他们的 Interaction Design 课程。Hi， I'm Diana c r o n e w a i t I'm Dave h o g u e 还有 Chris Nader 的 User Test 课程。Hello。I'm Chris Nader. 如果你有工作，甚至可以请你的老板帮你支付这些培训费，对，让你现在的老板为你下一份工作的技能买单。接下来我们推荐一些 YouTube 频道吧，他们都是免费学习的地方。首先是 Sketch Together， 他是 Invision 的设计师，这个频道会讲很多设计工具的 tips and tricks。主持人还特别有意思。下一个频道叫 Joseph from Learn Sketch， 这个频道是专注于讲 Sketch 的。这个频道叫 Howard Pinsky， 他是 Adobe 的设计师，主要会介绍 Adobe XD 和 Adobe 其他软件的功能。然后是 Design Course Gary Simon， 他也讲很多 UX UI 的软件，有时候还会介绍一些 coding 上的东西。下一个叫 Bring Your Own Laptop， 他会分享一些 Adobe 软件的 tutorial。然后是 Yes I'm a Designer， 这个人会分享很多关于 Graphic Design 上的东西。然后是 NN Group， 就是 Nielsen Norman Group， 最早听说 UX 好像也是通过他们，呃，他们每个视频短小精悍。会给你介绍一些 UX 的小知识，顺便推荐一下他们的网站也很不错。这个频道叫 Playbook UX， 它里面会介绍很多 UX method、UX research 的方法。最后是 Google Analytics， 是他们自己的频道。之前我们说过 data driven 这个话题，所以也推荐大家。此外，我们还推荐大家订阅 Medium， 一年的订阅费大概是五十几美金。大家可以看右边是我们关注的一些账号，比如有 UX Collective 或者 UX Planet， 上面有很多关于 UX UI 的文章或者 user case 或者一些。经验分享。
还是挺有帮助的。然后，所以说你可以参加一些线下的 meet up。这个网站上，你可以设置你有兴趣的话题和地点，注册一下。之后他会告诉你在当地有哪些有意思的 meet up 和线下交流会。现在因为疫情，很多线下的 meet up 转为线上了，那对你来说是件好事，不再受制于地点的限制了。今天的分享就到这里啦。如果觉得我们说的有帮助，欢迎订阅、分享、点赞哦。如果有疑问或者想讨论的话题，请在下方留言呢、啊。